，苏马姐姐。皇上。苏马，朕结婚了，你什么时候结婚呀、啊？我不结婚。你，你有没有想过当个皇后什么的？皇上，你还是杀了奴婢吧。哎，朕说着玩呢，你急什么呀？皇上，苏妈一不想当皇后，二不想当贵妃娘娘诰命夫人。为什么？苏妈进宫有些年了，多少知道一些心酸。宫女的命苦，可后妃的命更苦。皇上只有一个，嫔妃们却有一群。一旦老了，圣眷衰落，他们只能深宫望月，空守一辈子寒窗。再说，宫里头藏龙卧虎，一不小心，连命都保不住。苏妈，还是老老实实的做个丫头吧。这话。只有你敢说，朕钦佩你。朕知道你瞧上武四友了，你上次倒茶的时候手都在抖，差点烫着朕。皇上，你已经结婚了，说话要稳重一点。哎，您呐，多保重身体呀、啊。嗯，是是是，您也得多保重啊。来来来，我尝尝。我我这谁呀？行啊！你看看啊，这一开春啊，这天气就暖和多了啊！太皇太后啊，您呐，就等着抱虫子呢！是是是，那当然了。我这身子骨啊还不错，我是平常闲下来的时候啊，我就侍奉侍奉这些花儿什么的。你瞧瞧，那朵墨菊，它就是我栽的，在那儿那儿那儿，哎，在这儿呢。这个哎，对对对，好吧，赶明儿啊，我还要从南方啊移来一些啊，对对对，移来一些茉莉花、茶花什么的，我一定要让他们呢在宫里头啊，给我开出个模样来不可。对，在咱这大清国，什么都应该有。是啊，说的是。哎，皇上，快来！啊！哎，爷爷，快来看鱼呀！来呀！哎。你看，那、哎、那么多呢，也是、啊。哎呀，真好。哦，哎呦，你看看，来，好好好。哎呀，你看这，真不错，真不错。哦，还吃呢，吃呢。啊，咱已经娶了他孙女了，他怎么还不帮咱们除掉鳌拜啊？哎呀，说些花儿草啊，天气什么的。傻孙子，鳌拜他是死定了。你这个太仗啊，他就是不为咱们着想，他也得为他这个孙女着想，不是？列位成功，咱们开始吧。皇上大婚已毕，国本已固，臣等公议，请皇上选择个良辰吉日，龙御天下，正式亲政。臣复议，臣复议，臣复议，臣复议，臣复议，臣复议，臣廷敬。作为皇上一介帝师，恕臣有言。皇上大婚已过，按大清律例，该召集天下。皇上亲政乃众臣所归，万民所愿，不可推辞。皇上，老臣另有所奏。皇上虽然已经大婚，却仍然年弱，龙体未健，应当继续坐朝听政。师学天下大事，这一繁琐朝政仍应让几位辅政大臣承担。如果贸然将繁琐朝政加于皇上，是受皇上于重负，而大臣们自己却避重就轻，为不忠不臣之举。臣以为
，皇上坐朝听政是皇上之福，臣者之劳。皇上临朝亲政是皇上之劳，臣者之福。为臣者岂能只顾自己享福，而不顾皇上劳累呢？说的对，是啊，说的对呀、啊。皇上大婚已毕，正当君临天下，亲历朝政，这既是皇上之责，也是做臣者之福分啊。如果有人不想交权，阻碍皇上亲政，老臣倒要问问。君臣之道何在？难道我们要一辈子替皇上做主吗？臣索尼，叩请皇上亲征。臣等叩请皇上亲征。叩请皇上亲征。臣早有此意，叩请皇上亲征。哈，列位成功的美意。朕都知道了，朕虽然大婚已毕，却仍然年幼，仍当以失学为主。再说，朕信得过你们，朝政与国务，还是拜托几位辅政大臣和列位爱卿吧。朕决定了，暂不亲政。好啊。朕还没亲政呢，就来这么多折子请旨啊！皇上您看，都是上书房送来的，各部院大臣、各省督府啊，差不多都上了折子，全是奏请皇上亲政的。乖乖啊，呃，左中堂不愧是三朝老臣，鳌拜呢不是他的对手。那还用说？人家现在是泰国账了吗？传旨，告诉上书房，爱卿们的忠心，朕都知道了，朕意已定，暂不亲政。哼，鳌拜不服气呀、啊！众臣都赞成亲政，就他不吱声，朕要等着，非逼他上奏不可。然后呢，朕再三辞，让大臣们三请四奏之后，朕再答应亲政，这是规矩，是气派。朕要千呼万唤使出来。嗯嗯，班大人要瞧仔细喽，一招不慎，满盘皆输啊！啊，你这不像是索大人的歧路，倒有点像令尊大人的杀招。家父与我下棋的时候，总是不战而胜，我岂是家父的对手啊？哎呀，我以令尊下棋时，我们是大争斗，小输赢，总体算来，也就是胜负各半吧。啊，啊，嗯，嗯，妙，妙啊，太妙了。嗯，哎呀，索大人果然得了令尊的真传。舍小救大，一子穿心呐！啊，哎呀，看来我只有投子认输喽！啊，哎，侥幸啊，侥幸！啊。索大人进了尚书房，也是皇上的近臣了啊，一定很忙碌吧？苦累不堪呐！嗯，内臣外官纷纷上折子。我们都忙活不过来呀！呃，不过没听说有什么大事儿吧？那些对班大人不利的事儿，人家怎么会告诉你呀？啊？啊，是。请用茶啊！哦，好好好。啊，那些个折子呀，大部分。就是奏请皇上亲政的，啊，呃，下头还有将军说呀，如果再有人阻碍皇上亲政，他们就要带兵擒王了。无法无天，说的是，可下边的人头脑简单呐、啊，他们不体谅班大人和敖中堂的苦心，只觉得谁反对皇上亲政。谁就是想谋反？哼，荒唐
荒唐吗？他们确实误解了班大人和敖中堂。可是下官觉得，班的人和敖中堂还是离得远一点好啊，免得敖中堂垮了台，顺带着压垮了班大人。嗯，哎，那些折子里头啊，还有不少关于圈地的罪证，其中也涉及到班大人。嗯，嗨，叫我说呀，圈地是圈地，亲政是亲政，敖中堂是敖中堂，班的人是班的人呢，这都不沾边儿嘛。嗯嗯嗯，可是人家呢，硬是要把两件事儿往一块儿追究，要把两个人捏到一块儿来追究。不不不不不不不不，我和鳌拜可不是一党。那还是嘛，那还不赶紧上折子，奏请皇上亲政啊！嗯，谨受教诲啊！告辞了，好好好，送客。父亲，父亲，嗯，胜负如何呀？正如父亲所料，班布尔善头子认输了。哼，啊，这明明是盘赢棋，他为何要认输？哎呦，是啊，他如果在此落子儿，他不就胜定了吗？哎呦，他干嘛投子认输呢？索克图啊，啊，你要当心班布尔善呐，嗯，他比鳌拜厉害呀。鳌拜是处处争强，班布尔善是处处示弱啊。嗯，哦，大人，鳌拜府到了，奴才进去通报一声。不用了，不进鳌拜府了，回家。这，哎，快快快快，走，走。停，大人，什么事儿？再去鳌拜府，赶紧。这，掉头，快，啊、快点！鳌拜，叩请皇上亲政。臣班布尔善叩请皇上亲政，叩请皇上亲政，叩请皇上亲政。亲政朕几次三番说过，朕还年幼。仍当以师学为主，暂不亲政。皇上，皇上虽然年幼，却是少年英主，应当上顺天理，下为民心。临朝亲政，而今举国上下、朝廷内外，居翘首以待。皇上万万不可在此。老臣今日以首辅之名、国丈之尊、古今之礼、圣人之训。代表天下百姓和文武百官，叩请我皇临朝亲政。朕决定接受列位臣工的奏请。朕决定亲政。吾皇万岁！万岁！亲政大典
康熙六年，公元一六六七年，年仅十四岁的爱新觉罗·玄烨亲政。老祖宗，嗯嗯，孙儿今天亲政了，好啊。孙儿从今日起，再也不是儿皇帝，真正是一国之君了。是啊，是一国之君呢、啊。不过我也告诉你，打今儿起啊，我也不是太上皇，我也不参你的政。我呀，天天养养花儿，看看书，倒蛮清闲的。除非呀、啊，你是。大难临头了，你再来找我，不然你别来扰我啊！不过这一年半载之后，我可是盼着报重孙子。我尼叩见皇后娘娘。哎呀，爷爷爷爷，快起来！起来呀！哎，我这里呀，国家法度，无论在哪儿都不可疏忽啊，更不能错乱啊。孙女记住了。哎，哎，走，到屋里说去啊。爷爷。哎，好。哎哎。啊，你们都下去吧。是啊。爷爷，您请上座。哎，好。来。哎。哎呀。现在该孙女给爷爷请安了。哎。哎呦，起来，起来，起来，起来！哎呀，哎呀，坐坐坐坐坐啊！哎，孙女啊。宫里的日子还过得惯吧？哎，跟坐牢一样。啊、哦，哎，皇上喜欢你吗？皇上到现在还没碰过我呢。咱们这个家族啊，到咱们这一代也算是巅峰了。你呢，贵为后宫之首，天下女人之至尊啊。呃，爷爷呢，身为当朝首辅，又是个太国丈啊。你父亲索额图也是个内大臣了。呃，在常人的眼里，咱们这个家可真是富贵之极呀、啊。可是。爷爷告诉你，水满则溢，月满则亏呀、啊！啊，哎，人呐，越到五线尊贵时啊，往往也就是险胜还生处啊。这道理，孙女儿懂。咱们再尊贵、啊，也是皇家的奴才。嗯，说的是，知道了就好，知道了。咱们就应该知足啊，就应该心如止水，宠辱不惊啊！啊，孙女儿啊，当皇后，嗯，心不静可不行啊。可我是女儿身呐、啊，凭什么把我搁一边？孙女儿啊，后宫之宠可是门大学问呐、啊。这方面呢，爷爷可帮不了你呀、啊！啊，但爷爷相信呐、啊，凭我孙女的才貌、资质、聪慧，准能化掉皇上的心呐、啊！你呀、啊，就自个儿琢磨琢磨吧。哎，光会用情可不够啊！你呀、啊，身
心都得用得上啊。贺诗玲还在读书啊，皇上。怎么了？出什么事了？没事，秋风秋雨的，诗书尚情。啊，看书呢。哎，问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。南唐李后主的名句。他是一个大才子，但不是一个好皇上。可这两句诗，千古流传，谁念了，都会觉得心疼的。这些日子，真让你伤心了。皇上，你把臣妾娶进宫来，是想借此亲政。可是臣妾嫁给皇上，是想做皇上的女人。朕，一直不敢慢待你啊。皇上看我的眼神，从来都不像看苏妈拉姑那样亲切。皇上跟我说话，就像跟大臣们说话一样。大婚至今，皇上都没碰过臣妾一下。难道索尼的孙女就这么让人讨厌吗？朕本来是喜欢你的，可朕一想起娶你是为了倚重索尼，朕心里就硌楞得慌，好像给人逼着爱你似的。可我是无辜的呀，皇上。这么大的宫里，举目无亲，我害怕呀！求皇上把我休了吧，放我回家。一个女人嫁给皇上，又不能伺候皇上，还不如让她去当个普普通通的民女。朕舍不得你走。再说，咱俩拜过天地，昭告四海了，这一辈子，生生世世也要捆在一块儿了。臣妾知道这件事上，你也是无辜的。对了，朕也是无辜的。你这话听着才知心呀、啊。臣妾读过些史书，知道皇帝跟皇后既是天下至尊的一对，常常也是苦命的一对。臣妾不指望得到皇上的宠爱，只希望做皇上的伴儿。要是皇上……哪儿疼了，臣妾给皇上揉一揉；要是皇上闷了的话，臣妾陪皇上说说话；要是皇上不想说话，臣妾就不出声，陪着皇上想心事。朕万万没想到，你这么知心啊！说心里话，臣妾还想过，即使皇上一辈子也不碰臣妾一下。臣妾在面上，也要做一个好皇后。臣妾要为皇上尽忠。朕总算找到知音了。带上。直到今天，朕才觉得这皇上做的舒坦，又亲政了，又逍遥了。臣妾也觉得舒坦，既做了皇后，又做了女人。这才刚开头，接下来，朕还得当爹，你还得当娘，你给朕生十个八个皇儿，朕选一个当太子。遵旨，臣妾一定给皇上生个太子。皇上。上朝吧，上朝
皇上，平西王武三桂增添兵饷的事，如何批复为好？你的意见呢？不可不给，也不可全给。草诏，令兵部、户部会商，拟个调陈出来，朕再审阅。这，皇上。臣以为河南巡抚奏请拨粮之事，应当速办。灾民们等着奠基呢。你翻过来看看。哦，皇上已有预批，准予动用官粮五十万担，并免除两年田税。哎呀，是老臣糊涂了。急办，哎，急办，哎。皇上，请用茶。你好像一宿没睡啊？呃，哎，昨夜家父的病又犯了，厉害吗？呃，还好，还好，老皇上惦记着，让太医去看看呀。这，啊，呃，皇上，您也该歇息了。嗯嗯，苏图，跟着到外面走走。这。索尼真的病了吗？呃，是的，皇上。过去家父生病是三分真七分假，可这次怕是真的不行了。什么？父亲。啊、皇上。圣上。父亲，皇皇上来看您来了。中堂，皇上，皇皇上，我提着一口气不走，就是等着您呐，皇上。中堂，朕就是用尽天下的名医名药，也要让你好起来。谢谢皇上，老臣想跟你说几句话。朕听着，大清立国不久，皇上应当求问。
帮我们上完成大业啊！可可惜天不假念。老老陈来来不及了，总兵，你就放心吧。所毒，哎，父亲，你你要记住啊，咱们所家。生生生是大清的臣，死死是大清的魂呐、啊！你你要你鞠躬尽瘁。终生扶住皇上啊！<笑>儿子都记下了。<笑>皇上，皇上，父亲，父亲，你，父亲。父亲，杜超，父亲，杜亲，父亲啊！国库日渐空虚，饷银短缺八百五十万两，粮草短缺三百万担。西南吴三桂、耿精忠、尚可喜等三藩，为确保边关平安，都已自行招兵筹粮，并私入银钱，屡屡与兵部吏部相抗。东北边疆。俄罗斯再度越境掠夺，抢走牛马无数，强占丰美草原数百里。这些事儿，朕怎么从来没听你们报过？呃，禀皇上，兵马钱粮等军务，在皇上亲政前，均由鳌拜负责承办。现在怎么出了这么多毛病，连牛马草原都让沙俄给抢走了？这是因为鳌拜病了，所以军务就乱套了。你们几个都是内阁大臣。为何不赶紧接手？这皇上，军务方面历来由鳌拜总体负责，像兵马钱粮、八旗绿营、边关藩镇、将士兵器，这些都十分细致复杂，除了鳌拜与索尼，别人接不了手啊。那你们看，该怎么办呢？皇上，臣冒昧进言，如今。情势急迫，需要一位能臣挑头总理军务。臣建议恢复大臣辅政制。如今索尼不在了，可否将鳌拜晋为首辅大臣，协助皇上处理紧急国务？不可，皇上已经亲政了，应该由皇上独掌朝政，任何人都不得再分权。哎呀，不要误会，老臣绝不敢分皇上的权，老臣只是想为皇上分忧。皇上。眼下这么多事情，应当尽快责成鳌拜进朝料理，否则耽误了朝政，是我等做臣子的罪过。事再多，也得要按规矩办。皇上既然亲政了，就不该再设首辅大臣。哼，你们说的各有道理。这样吧，即日起，你们几个内阁大臣都名列辅政大臣，但是，朕。不设首辅大臣，阿比龙在传旨给鳌拜，让他快快进宫办理军务。皇上说，臣担心敖中堂不会从病榻上起来。什么？你是说朕不设首辅大臣，鳌拜的病就不会好了？呃，你们就束手无策？呃，啊，军务就得荒废着，呃、是吗？呃、哼。哎哎哎哎哎！皇上，哎，苏妈，皇上，苏妈，阿姑，哎，皇上，皇上，朕从小就恨这个门槛，早就跟你说过，把这该死的门槛给朕锯掉，你怎么就不办呢？啊
，奴婢就办。快去，快去！皇上什么时候说过要锯门槛啊？是没说过，锯吧，锯吧，你不锯他，皇上就要锯咱们了啊！哼，索尼说的对，鳌拜早晚结党篡权。这不，索尼刚死，鳌拜就蹦起来了。皇上，奴才建议请太皇太后出山。收拾鳌拜，稳定朝政。不，皇祖母已经把朕扶上了帝位，索尼又立保朕亲了政，他们都做完了自己该做的事。现在，轮到朕独掌乾坤了。朕要是收服不了鳌拜，有什么脸面做这个皇帝？索尼临终前说过，万万急不得。皇上，鳌拜势力太大，你要三思而后行。朕早就三思四思了，鳌拜不出，朕就不是一个真正的皇帝。东庭啊，今天的事儿，朕可真吓了一跳。你想啊，鳌拜称病，军务就乱了套。他要是精神了，岂不更可怕吗？鳌拜是朝廷第一重臣，门生部将遍天下。宫廷禁卫、京外大营都在他的手里，大臣们又全都是墙头草。索尼在时都听索尼的，索尼一死，全都倒向鳌拜了。朕，光有一个地位。没有自个儿的力量不行啊！鳌拜一旦起了祸心，皇上的安危都难料啊！东平啊，从现在起，你就找一批可靠的人，组建一支宫廷卫队，以防不测。这，朕还要给你一道密旨。皇上密旨：朕继位以来，险象环生，虽励精图治，却屡屡受困。鳌拜多次欺君罔上，暗中圈地结党，霸朝乱政，其意再篡逆。朕虽百般抚慰，望他改恶从善，但终无悔悟。卓臣等密谋良策，除奸报国。钦此。臣领旨。各位大人，请起。各位大人，皇上的旨意你们都知道了。皇上将自个儿的身家性命都托付给你们了。不除掉鳌拜奸大，皇上不保，大清不宁。我等谨遵圣意，誓死除贼。鳌拜虽有司马昭之心，但要数说他叛逆的实际，却也不多。周而杀之，定会朝纲大乱，还是要设法拿下活口，审明实据，昭告天下，再与明典正行，方是上策。陈少叔说的对，皇上要除掉鳌拜，但又不愿意天下大乱，因此，要等鳌拜先动手，再出奇制胜。自古以来，为臣者有三大险境，其一，是功高盖主。此时，主子无可赏臣，只能赐死。其二呢，是臣者势大，威震朝廷，主子不容一国二君，一山二虎，如此也必然杀臣。其三呢，臣强主弱，君臣之间互相猜忌，彼此不能相安。主子。怕臣下结党篡位，所以必然罗织罪名，将臣党斩尽杀绝。<笑>目前我们敖中堂三种险境兼备，真是可喜可贺，可悲可痛啊！班部大人，照你这么说，老臣只有卸甲归田，才能过几天平安日子了。哼。那只能保一时，保不得长久。中堂大人，手握实权，皇上才惧你三分。一旦你辞官返乡，不要说种地。
只怕连葬身之地也没有啊！中堂，我这条命是你给的，你说怎么办，我就怎么办。老夫为大清出生入死数十年，想不到今日却成了皇上的眼中钉、肉中刺，老夫心有不甘呐、啊！哦，班部大人，请你赐教。上中下三策：费力、禅让、独步。啊，臣为天下苍生计，建议中堂废掉康熙，另立新君。不可，万万不可！老夫受先帝爷厚恩。宁肯死也不做千古罪人呐！中堂大人，您不要着急，听我说完嘛。废掉康熙不等于背叛大清，恰恰大清万世着想。以中堂的韬略才能，一旦君临天下，大清必如日中天，雄居四海呀、啊！是啊，这大清朝又不是他一个人。